ഹലോ എവരി വൺ അസ്സാം വലൈക്കും എവരി വൺ വെൽക്കം ടു നിഷാനാസ് ടേസ്റ്റി ഹട്ട് അപ്പോൾ ഈ ബ്ലോഗിൽ ഞാൻ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ബഹ്റൈനിലെ ഈ പ്രസൻറ്റ് സിറ്റുവേഷനെ കുറിച്ചും പിന്നെ അതുപോലെ കുറച്ച് മുന്നേ എൻ്റെ വീട്ടിൽ കുറച്ച് വിരുന്നുകാരെ പെട്ടെന്ന് വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അന്ന് ഞാൻ കുറച്ച് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഫുഡ് അതായത് പൊരിച്ച പത്തിരി പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള ഒരു നല്ല ചിക്കൻ കുറുമ ചിക്കൻ ഫ്രൈ ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒക്കെ റെസിപ്പീസും കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടാവുന്ന കരുതാണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക കേട്ടോ വൈകുന്നേര സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടി ഒന്ന് ലുലു പോവാന്ന് കരുതി അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ ഞാൻ പറയുന്നത് കൊറോണ നമുക്ക് പേടിക്കേണ്ട കാര്യം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ എല്ലാവരും ഫേസ് മാസ്ക്കൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് പലപ്പോഴും പുറത്ത് പോകുന്നത് അപ്പോൾ എല്ലായിടത്തും ഫേസ് മാസ്ക് ഇങ്ങനെ ഉപയോഗിക്കാൻ പറയാ പറയാണ് ഞാൻ ഞാനത് സത്യത്തിൽ ഇത് വേഗം കിട്ടുന്നൊരു സ്ഥലത്ത് തന്നെയാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മാസ്ക് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഞങ്ങൾ പോയത് കുട്ടികളാരും കൊണ്ടുപോകാറില്ല കേട്ടോ പിന്നെ ഇവിടെ എല്ലാവരും പറയുന്ന കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങി വെക്കണം ഒരു പ്രിക്കോഷൻ എന്നുള്ള നിലയിലെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിക്കാന്ന് കരുതിയിട്ട് പോവുകയാണ് അത് വിചാരിച്ചിട്ട് ഒരുപാട് വാങ്ങി വെക്കുകയും ചെയ്യരുത് ഇവിടെ അറബികളൊക്കെ പലരും ഒത്തിരി ഒത്തിരി വാങ്ങിച്ച് കൂട്ടി വെക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അങ്ങനെ വാങ്ങിക്കാൻ എന്തോ എനിക്കൊരു മടി അപ്പോൾ ഞാൻ കുറച്ച് സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിക്കാൻ അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള നമ്മൾ അരി ഗോതമ്പ് അത്ര കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് നിർബന്ധമായിട്ടും വേണമല്ലോ അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് വാങ്ങിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോവുകയാണ് ഇപ്പോഴും അങ്ങനെ ഒത്തിരി ആളുകളൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ പൊതുവെ ആളുകൾ കുറച്ച് കമ്മിയായിട്ടാണ് വരുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ എത്തുമ്പോഴും നമുക്ക് അവർ ട്രോളിയൊക്കെ തരുന്നത് സാനിറ്റൈസൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തുടച്ച് ഇതിന് ശേഷമാണ് കേട്ടോ തരുന്നത് അപ്പോൾ അത്രയും പ്രിക്കോഷൻസൊക്കെ അവർ എടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സാധനങ്ങളൊരു പ്രിക്കോഷൻ എന്ന നിലയിൽ കുറച്ച് വാങ്ങി വെച്ചതെന്ന് പറയുന്നത് ഇത് തന്നെ കാര്യമായിട്ട് അരിയാണല്ലോ നമുക്ക് വേണ്ടത് അപ്പോൾ ഞാൻ കുത്തരി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതും അതുപോലെ സാധാരണ നെയ്ച്ചോറിനൊക്കെ ബിരിയാണിക്കൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന അരിയാണ് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ചപ്പാത്തി ഒന്നും നിർബന്ധം ആയതുകൊണ്ട് അതും ഒരു അഞ്ചാറ് കിലോ വാങ്ങിച്ചു പക്ഷേ ഇത് ഇത്ര ഈ സാധനങ്ങളൊക്കെ വീട്ടിൽ ഓൾറെഡി ഉണ്ട് കേട്ടോ അതായത് അതൊക്കെ കഴിയാറായി എന്നുള്ള പോലെ നാട്ടിലെ അത്യാവശ്യം ഉണ്ട് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇനി നമ്മളൊരു പ്രിക്കോഷൻ എന്നുള്ള രീതിയിൽ വാങ്ങി വെക്കുകയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ചൊരു ഭയമാണല്ലോ എങ്കിലും ഒത്തിരി വാങ്ങി വെക്കാൻ എന്തൊക്കെയൊരു മടി എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉള്ളവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുറച്ചൊക്കെ വാങ്ങി വെക്കാം പക്ഷെ അങ്ങനെ ഒത്തിരി വാങ്ങിക്കേണ്ട ആവശ്യം ഉണ്ടാവും എന്ന് തോന്നുന്നില്ല കേട്ടോ പിന്നെ മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഒത്തിരി എല്ലാം കൂടെ ഒരുമിച്ച് വാങ്ങിച്ചില്ല എല്ലാവരും അതുപോലെ അവർ ചെയ്താൽ പിന്നീട് കുറെ കുറേ ആളുകൾക്ക് അത് കിട്ടാതെ പോവില്ലേ എന്നുള്ളൊരു തോന്നലും ഉണ്ട് കേട്ടോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ പാകത്തിന് കുറച്ച് വാങ്ങി വെക്കാം ഇവിടെ അറബികളൊക്കെ വാങ്ങിച്ചു വെക്കുന്നത് കണ്ടാൽ നമുക്ക് ശരിക്കും അത്ഭുതം തോന്നും കേട്ടോ അവരൊക്കെ ട്രോളിൽ നിറയെ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചിട്ടാണ് പോവുക അപ്പോൾ അതുപോലെ ഒന്നും എന്തായാലും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല പിന്നെ ഇവിടുത്തെ വേറെ വിശേഷം ഇപ്പോൾ സ്കൂളുകൾ അടച്ചുകൊണ്ട് എല്ലായിടത്തും അങ്ങനെയാണല്ലോ അപ്പോൾ ഇനി ഓൺലൈൻ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ തുടങ്ങുന്നുണ്ട് അതിലുള്ള തീരുമാനത്തിലൊക്കെയാണ് ഇപ്പോൾ അല്ലാണ്ട് ഇപ്പോൾ ക്ലാസ് ഇങ്ങനെ ഇല്ലാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ ചെറിയ കുട്ടികൾക്കാണെങ്കിലും നോട്ട്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഓൺലൈൻ വഴി കിട്ടുന്നുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് കേൾക്കുന്നു അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഇവിടുത്തെ വിശേഷങ്ങൾ ഇതൊക്കെയാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ബഹ്റൈനിലെ പുതിയ വിശേഷങ്ങൾ കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കിനി വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം എന്താ വെച്ചാൽ ഞാനത് കുറച്ച് മുന്നെടുത്തുള്ള വീഡിയോ ആണ് കാരണം ഇപ്പോൾ ഈ കൊറോണ പ്രോബ്ലംസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാവും നമുക്ക് മാനസികമായിട്ട് നമ്മൾ ടെൻഷനിലാണ് അപ്പോൾ അത്തരം കുറച്ച് വിഷമങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് തന്നെ വീഡിയോസ് ഒന്നും അങ്ങനെ എടുക്കാൻ തോന്നുകയേ ഇല്ല കേട്ടോ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ കുറച്ച് മുന്നെടുത്തിട്ടുള്ള വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കൂ കേട്ടോ ഇന്ന് ഫ്രൈഡേ ആയിരുന്നു കേട്ടോ അപ്പോൾ പെട്ടെന്നാണ് ഇങ്ങനെ വിരുന്നുകാരെ വരേണ്ടതെന്ന് പറഞ്ഞത് ഏകദേശം ഒരു നാല് മണിയാകുമ്പോൾ വരുമെന്ന് പറഞ്ഞു ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഉച്ചക്കത്തെ ഭക്ഷണം പോലും ശരിക്കും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല ആ സമയത്തായിരുന്നു കേട്ടോ അതിങ്ങനെ ഒരു ന്യൂസ് വന്നത് അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന്
അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് വെച്ച് എൻ്റെ നേരെ ഓപ്പോസിറ്റിൽ എമനികളാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അവർ കുറച്ച് മന്തിയും ചമ്മന്തിയും ഒക്കെ ആയിട്ട് കൊണ്ടുവന്നു അപ്പോൾ എൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് എസ്പെഷ്യലി ഷെഫക്കൊക്കെ ഇത് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ അവർക്കത് കൊടുക്കാമെന്ന് കരുതി അപ്പോൾ സാധാരണ ചോറ് കുറച്ച് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതൊക്കെ അവിടെ കഴിപ്പിക്കണമെങ്കിൽ അത്ര ഒത്തിരി സമയം പിടിക്കുമോ ഇതാ ഇതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് അതിൽ പെട്ടെന്ന് എന്താ പറയുക ഭാഗ്യമായിട്ടോ അത് ശരിക്കും അത് കിട്ടിയത് അപ്പോൾ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റൊക്കെ ഞാൻ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചു അപ്പോൾ ചിക്കൻ ആയാലും മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ എന്തുണ്ടാക്കുമ്പോഴും അത് അത്യാവശ്യമാണല്ലോ അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ആരെങ്കിലും വരുന്നുണ്ടെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ വരുന്നകാരായാലും അല്ലെങ്കിൽ ചെറിയൊരു സൽക്കാരം അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എപ്പോഴും ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയൊക്കെ ചാക്കി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ എന്താ പറയുക ഒരു ഒരു പകുതി പണി നമുക്ക് തീർന്നു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം ഇത് ഞാൻ കറി വെക്കുന്നത് കുക്കറിലാണ് അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഞാനൊരു മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂണോളം വെളിച്ചെണ്ണ ചേർത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി അതിലേക്ക് ഞാൻ സവാളയാണ് ഇടുന്നത് സവാള എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു അത്യാവശ്യം വലിയൊരു സവാളയാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ അതും കൂടി ഒന്ന് ഇടുകയാണ് പിന്നെ അതേ ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂണോളം ഗരം മസാല ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് അത്യാവശ്യത്തിന് ഞാൻ ഒരു കിലോ ചിക്കൻ്റെ കറിയാണ് ഇട്ടുണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ആവശ്യമുള്ളതാണ് ഒരു തക്കാളി അത് അത്യാവശ്യം വലുപ്പമുള്ള തക്കാളി ആയിട്ട് അപ്പോൾ നാട്ടിൽ നമ്മൾ തക്കാളിയൊക്കെ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നൊരു തക്കാളി വേണമെങ്കിൽ എടുക്കാം അത്യാവശ്യം വലുപ്പമുള്ള ഒരു തക്കാളിയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ കുരുമുളക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കുരുമുളകൊക്കെ ഞാൻ പൊടിക്കാണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഇട്ടിട്ടുള്ളത് കാരണം ഇതെല്ലാം കൂടി കൂട്ടിയിട്ട് പിന്നീട് അരച്ചെടുക്കും പൊടിയുണ്ടെങ്കിൽ അതും വേണമെങ്കിൽ ഉപയോഗിക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ എരിവിനായിട്ട് പച്ചമുളകാണ് നമ്മൾ മുളക് പൊടിയൊന്നും ഇതിലേക്ക് ഇടുന്നില്ല കേട്ടോ പച്ചമുളക് അത്യാവശ്യം നല്ല എരിവുള്ള പച്ചമുളകാണ് ഒരു അഞ്ച് പച്ചമുളക് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അത് വേണമെങ്കിൽ കൂട്ടിയും കുറച്ചൊക്കെ എടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ആ കൂടെ കൂടി ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയെടുക്കുക പിന്നെ വേണ്ടത് ഇത്തിരി പെരുഞ്ചീരകത്തിൻ്റെ പൗഡറാണ് അപ്പം ഞാൻ ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം പെരുഞ്ചീരകത്തിൻ്റെ പൗഡർ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂണോളം മല്ലിപ്പൊടി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മളിതിലേക്ക് മഞ്ഞളൊന്നും ഇടുന്നില്ല കേട്ടോ ഒട്ടും തന്നെ ഇടുന്നില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ വേണ്ടത് അണ്ടിപ്പരിപ്പാണ് ഞാനൊരു ആറേഴ് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഞാൻ കുറച്ചൊരു കസ്കസ് കൂടെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കാരണം ഇതൊന്ന് ഒരു കട്ടി വേണമല്ലോ നമ്മളെ കറിക്ക് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ തേങ്ങയൊന്നും അരച്ചൊഴിക്കുന്നതല്ല താനും പിന്നെ കസ്കസിനെ കുറിച്ച് ഇപ്പോൾ ആരോഗ്യം ഇതിന് മുമ്പ് ഞാൻ ഉപയോഗിച്ചപ്പോൾ ചോദിക്കുന്നുണ്ടായി ഇവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നോ ഇത് എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടിയത് കാരണം ദുബായിലോ അല്ലെങ്കിൽ സൗദിയിലോ ഒന്നും ഇല്ല ഗൾഫ് രാജ്യങ്ങളിലൊന്നും ഇത് ഇല്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കേട്ടു അപ്പോൾ എനിക്കത് ആദ്യത്തെ അറിവായിരുന്നു കേട്ടോ ഞാൻ സത്യത്തിൽ നാട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് തന്നെയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ഉണ്ടോ ഇല്ലയെന്ന് ഞാൻ നോക്കിയിട്ടേ ഇല്ല അപ്പോൾ കസ്കസ് നിർബന്ധമല്ല കേട്ടോ ഇല്ല വെച്ചാൽ ഇടൊന്നും വേണ്ട അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് അരച്ചെടുത്തു അപ്പോൾ അത് ഇനി ഈ അരപ്പിലേക്ക് ചിക്കൻ ഇടുകയാണ് എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് എന്താ പറയുക ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കുക പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് നല്ല ഉപ്പ് ഇടുക കേട്ടോ അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടെ പുളി വേണമെന്ന് തോന്നുകയാണെങ്കിൽ വിനേഗർ വേണമെങ്കിൽ ഒഴിക്കാം കേട്ടോ പിന്നെ വേണ്ടത് ഇതിലേക്ക് തൈരാണ് അപ്പം ഞാനൊരു ടു ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ തൈര് നമ്മൾക്ക് ഈ സമയത്ത് നിങ്ങൾക്ക് ചേർക്കേണ്ട എന്നാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഒത്തിരി സമയം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചിക്കന് ഓൾറെഡി തൈരിൽ ഉപ്പിലും കൂടെ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം മാത്രമേ ഇങ്ങനെ കറി ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒന്നുകൂടി ബെറ്റർ ആയിരിക്കും കേട്ടോ പക്ഷേ എനിക്ക് പെട്ടെന്ന് വരുന്ന സമയവും പെട്ടെന്ന് ആൾ വരുന്നവരെ വരികയാണല്ലോ അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് എനിക്ക് അതിനൊന്നും സമയം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പെട്ടെന്ന് കറികൾ ചെയ്ത് തീർക്കണം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്ത് ചെയ്തു വെച്ചാൽ കറിയിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് ഒഴിച്ചു അതാണ് ചെയ്തത് അപ്പോൾ ഇതിൽ തന്നെ അത്യാവശ്യം പുളി ഉണ്ടാവും ഈ തൈരിൽ തന്നെ ഇനി പുളി ഇല്ലാതെ തൈരാണ് നിങ്ങൾ കയ്യിലുള്ളതെങ്കിൽ വിനേഗറും കുറച്ച് ഒഴിക്കാം കേട്ടോ അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഇനി കറിവേപ്പില കൂടെ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് നന്നായിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കുക ഒറ്റ വിസില് മതി ഇവരൊക്കെ ചിക്കൻ വേഗം ഒറ്റ വിസില് മതിയല്ലോ
ഗരം മസാലയുടെ പൗഡറും കൂടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കുറച്ചൊരു ഫ്ലേവറിന് വേണ്ടിയിട്ടോ പിന്നെ ഇതേ മുളക് പൊടി അത്യാവശ്യം ഇട്ടിട്ടുണ്ട് മല്ലി സോറി മഞ്ഞ മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ പുളിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നാരങ്ങ പിഴിഞ്ഞു പിന്നെ കുറച്ചൊന്ന് ചിക്കനൊക്കെ ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇത്തിരി തൈരും കൂടെ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നാരങ്ങ ആയാലും തൈരായാലും ഒഴിക്കുമ്പോൾ എന്താ വെച്ചാൽ ചിക്കൻ കുറച്ച് നല്ല ടെൻഡറായിട്ട് വരും അപ്പോൾ അതെപ്പോഴും നമ്മൾ അതിലേക്കൊന്ന് പിന്നെ ഒഴിക്കാൻ ശ്രമിക്കുക ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും കൂടെ ഇടുക കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ നേരത്തെ പക്ഷേ ഞാൻ വൈറ്റ് കുരുമുളക് പൊടി ഇട്ടത് ഞാനത് പറയാൻ വിട്ടുപോയി ഇനി ചിക്കനൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക അതെപ്പോഴും നമ്മൾ എത്രത്തോളം കൂടുതൽ സമയം മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നു അത്രത്തോളം ടേസ്റ്റ് കൂടുകയും ചെയ്യുള്ളൂ കേട്ടോ ഇത് കറിവേപ്പിലേക്ക് ഒന്നും ഇതുപോലെ ചെറിയ ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് ഒന്ന് ഇടുകയാണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവർ എപ്പോഴും വരും കേട്ടോ അത് അരച്ചിടുന്ന പലരും അത് അരച്ചിടുന്നത് കാണാം അപ്പോൾ അതിനേക്കാൾ ബെറ്റർ എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ആയിട്ടാണ് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അത് പൊരിച്ചെടുക്കുമ്പോൾ അതിന് നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ ഉണ്ടാവും കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് അവിടെ റെഡിയായപ്പോൾ കറി റെഡിയായപ്പോൾ ഇത് റെഡിയായപ്പോൾ തന്നെ ഒരുപാട് സമാധാനമാണ് എനിക്ക് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അങ്ങനെ ആണല്ലോ അപ്പോൾ കറിയൊക്കെ എടുത്ത് വെക്കുകയാണ് പിന്നെ വേണ്ടത് ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പൊരിച്ച പത്രിയാണ് കേട്ടോ അത് കുറച്ച് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് കരുതിയിട്ട് അപ്പോൾ പത്തിരിക്കുള്ള മാവ് റെഡിയാക്കാനായിട്ട് ഞാൻ ആദ്യം വെള്ളം തിളപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ കപ്പ് കാണുന്നില്ല ഈ കപ്പിൽ ഇപ്പോൾ ഒരു കപ്പ് പൊടിയിലേക്ക് ഒന്നേ കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ഉണ്ടോ ഞാൻ എടുക്കാറ് എപ്പോഴും ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യാറ് പൊതുവെ നമ്മളെപ്പോഴും പറയാം പത്തിരി ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴും ഒരു കപ്പ് പൊടിക്കും ഒരു കപ്പ് വെള്ളം എന്നാണ് പക്ഷേ ഞാനൊരു ഇത്തിരി അധികം ഇടാ എടുക്കാറുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്നേക്കാലാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് കേട്ടോ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു കപ്പാണ് എടുക്കുന്നതിൽ ഒന്നേ കാലം എടുക്കുക രണ്ട് കപ്പാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയില്ല അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് അപ്പം അതിലേക്ക് ഉപ്പും കൂടെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് അത്യാവശ്യം നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്കതിലേക്ക് ഇടേണ്ടത് പൊടിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും കയ്യിലൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ബാക്ക് സൈഡാണ് നമുക്കിത് ഇളക്കിയെടുക്കാൻ ഏറ്റവും ബെറ്റർ കേട്ടോ അപ്പോൾ മരത്തിൻ്റെയൊക്കെ ഇതുപോലുള്ള കൈ എന്താ പറയുക തവകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതായിരിക്കും ഏറ്റവും ബെറ്റർ അപ്പോൾ അത് യൂസ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ അത് തിളച്ച വെള്ളത്തിലേക്ക് പൊടി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അത് അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ഒന്ന് നന്നാക്കി ഇളക്കിയെടുക്കുക എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും നന്നായിട്ട് ചൂട് വെള്ളം ആയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഉറപ്പ് വരുത്തണം കേട്ടോ എങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ പൊടിയൊന്ന് വേവുള്ളൂ അത്യാവശ്യം വേവണമെങ്കിൽ മാത്രമേ നല്ലത് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള പൊരിച്ച പത്തിരി ആയാലും ഇനി മറ്റു പത്തിരി ആയാലും ഒക്കെ ആ ഒരു പെർഫെക്ഷൻ വരുവുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ അത് ഏകദേശം ഒക്കെ ഒന്ന് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി അതിലേക്കുള്ള മറ്റ് ചേരുവകൾ തയ്യാറാക്കിയെടുക്കുക അതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് വേണ്ട നെയ്യാണ് അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഒന്നര ടേബിൾ സ്പൂണോളം അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നേക്കാൾ ടേ സ്പൂ ടേബിൾ സ്പൂണോളം നെയ്യ് നെയ്യ് കുറവാണ് കേട്ടോ നെയ്യില്ല ഞാൻ സത്യത്തിൽ ഇക്കാലത്ത് പറയാനും മറന്നുപോയി നെയ്യ് കഴിഞ്ഞ കാര്യം എനിക്ക് ഓർമ്മ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അപ്പോൾ സാരമില്ല കേട്ടോ നെയ്യ് തന്നെ വേണമെന്നില്ല അപ്പോൾ നെയ്യിൻ്റെ ഒരു 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 ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഞാൻ ഉള്ള നെയ്യ് ഞാൻ അതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് പിന്നെ വേണ്ടത് വേറെ എന്തെങ്കിലും ഓയിൽ അതായത് വെളിച്ചെണ്ണ ആയിരിക്കും ഏറ്റവും ബെറ്റർ അപ്പം ഞാൻ വെളിച്ചെണ്ണ അതിലേക്ക് ഒഴിക്കുകയാണ് പിന്നെ ഇതേ ചെറിയുള്ളി ഞാനൊരു എട്ട് അല്ലി ചെറിയുള്ളി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് ചെറിയ കഷ്ണങ്ങളാക്കിയിട്ട് അതും കൂടെ അതിലേക്ക് ഇടുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ ചെറിയുള്ളിയുടെ ടേസ്റ്റ് അതിൻ്റെ ഫ്ലേവർ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ അതുപോലെ തന്നെ പെരുംജീരകം അതും അതുപോലെ തന്നെ ഇടുകയാണ് അതും ഇടയ്ക്ക് കടിക്കുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ചെറിയ ജീരകം ഇടുന്നവരുണ്ട് കേട്ടോ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് അതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ആണ് ഇഷ്ടമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ചെറിയ ജീരകം ഇടാം ഞാൻ എപ്പോഴും പെരുംജീരകമാണ് ഇടാറുള്ളത് പിന്നെ ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുള്ളത് കരിഞ്ചീരകമാണ് അപ്പോൾ കരിഞ്ചീരകവും തികച്ചും ഓപ്ഷനലാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ നെയ്യപ്പൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഇടുമല്ലോ ഒരു അയമോദകത്തിൻ്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് വരുമല്ലോ അതിന് അപ്പോൾ അത് കുറച്ച് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് അതിന് അത്യാവശ്യ
ഏകദേശം നന്നായി കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ ഒത്തിരി സമയമെടുത്ത് കുഴച്ചിട്ടില്ല കാരണം എനിക്ക് ധൃതിയായിരുന്നല്ലോ ശരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇനി അത് ചെയ്യേണ്ടത് എന്താ വെച്ചാൽ ഇതുപോലെ നല്ല വലിയ ഉരുളാക്കിയെടുക്കുക എന്നിട്ട് അതൊന്ന് പരത്തിയെടുക്കുക കേട്ടോ ഇതുപോലെ കുറച്ച് പൊടിയൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് സാധാരണ നമ്മൾ പത്തിരിയൊക്കെ പരക്കുന്നത് പോലെ ഒന്ന് പരത്തിയെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇനി ഇത് ചെറിയ ചെറിയ പത്തികളായിട്ട് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കൂ ഇതുപോലെ എന്തെങ്കിലും അത്യാവശ്യം വായ വട്ടമുള്ള നല്ലൊരു പാത്രത്തിൽ ചെയ്താലും മതി അല്ലെങ്കിൽ കട്ടറായിട്ട് വേറെ നിങ്ങളെ കയ്യിലുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെയും ചെയ്യാം ഇങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് തന്നെ പണി തീർക്കാം കേട്ടോ ഓരോന്നോരൊന്ന് ചെറുതായിട്ട് പരത്തിയെടുക്കുന്നവരൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ അത് ആ ഒരു പെർഫെക്ഷനിൽ വരില്ല ഒരിക്കലും അതിനൊരു ഭംഗി ഉണ്ടാവില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇനി ഓരോന്ന് ഇതേപോലെ അടർത്തി എടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് അപ്പം ഇനി നമ്മൾ പൊടിയിട്ട് പരത്തുമ്പോൾ നമുക്കതിൽ ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒട്ടുക അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ഉണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ കുറച്ചൊരു എണ്ണ പരത്തിയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ഇതുപോലെ പരത്തിയെടുക്കാം കേട്ടോ അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പിന്നെ കുറച്ചുകൂടി എളുപ്പമായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നി എണ്ണ പുരട്ടിയിട്ട് ഏതായാലും നമ്മൾ എണ്ണയിലിട്ട് വറക്കുന്നതാണല്ലോ അപ്പോൾ എണ്ണ പുരട്ടിയിട്ടാണ് ഞാനത് ഇപ്പോൾ പരത്തിയെടുത്തിട്ട് ഓരോന്ന് അടർത്തിയെടുത്തിട്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ അങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒന്നാമത് തൃതി ഉള്ളത് കൊണ്ട് ഞാൻ ഏറ്റവും എളുപ്പ വഴികളൊക്കെ നോക്കിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് പിന്നെ പെർഫെക്ഷൻ്റെ കാര്യത്തിലും ഒന്നും കൂടെ പെർഫെക്റ്റ് ആക്കാമായിരുന്നു എനിക്ക് പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ തിരക്കിലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്ര ഒരു എന്താ പറയുക ഭംഗിയൊന്നും ഞാൻ നോക്കിയിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഞാനത് പൊരിച്ചെടുക്കുകയാണ് വേണ്ടത് കുറച്ചൊന്ന് പരന്ന ചട്ടിയിൽ ഇതുപോലെ പൊരിച്ചെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒന്ന് ഒരു പ്രാവശ്യം തന്നെ ഒന്നോ നാലെണ്ണം ഒക്കെ പൊരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഞാനിവിടെ സാധാരണ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് കേട്ടോ വെച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണ എസ്പെഷ്യലി വീട്ടിലെ കാട്ടിട്ടുള്ള വെളിച്ചെണ്ണ ഉണ്ടല്ലോ അതൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് നമ്മൾ ഉണ്ടാക്കുകയാണെങ്കിൽ കിഡിലും ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും കേട്ടോ വേറെ ഒന്നും വേണ്ട കറി ഒന്നും വേണ്ടാണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് വെറും ചായയുടെ കൂടെ കഴിക്കാവുന്നതേ ഉള്ളൂ അപ്പോഴേക്കും എൻ്റെ വിരുന്നുകാരൊക്കെ എത്തിയിട്ടോ പക്ഷെ അവരെ വരുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ വൃത്തിയാക്കിയിട്ടുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ വീണ്ടും തന്നെ ഇതുപോലെ വലിച്ചു വാരിയിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ പിക്കു പിക്കു എസ്പെഷ്യലി ഭയങ്കര ഈ കാര്യത്തിൽ ഉഷാറാണ് എല്ലാം കൂടെ വലിച്ച് വാരിയിട്ട് കളിക്കുന്നതിൽ അപ്പോൾ അവർ വന്നപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ഒന്നും കൂടെ വേജാറ് കൂടിയിട്ടോ കാരണം എൻ്റെ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കൽ മുഴുവൻ അങ്ങ് കഴിഞ്ഞിട്ടുമില്ല അപ്പോൾ വെള്ളപ്പം കൂടെ ഉണ്ടാക്കണം അപ്പോൾ ഞാൻ അതിന് മാവ് ലുലുന്ന് വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ അതും കൂടെയൊക്കെ ഒന്ന് വേഗം ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയാണ് ആക്ച്വലി വിരുന്നുകാരം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവർ ബഹറിയിൽ തന്നെ വർഷങ്ങളായിട്ടുള്ളതാണ് എൻ ഇവിടെ ഉമ്മച്ചിൻ്റെ അതായത് ഇക്കാൻ്റെ ഉമ്മയുടെ കൂട്ടുകാരിയാണ് കേട്ടോ അവരൊരു ചെറിയ കുട്ടിയായിരുന്നപ്പോഴുള്ള കൂട്ടുകാരിയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ അവരെ നല്ലതുപോലെ സൽക്കരിക്കണമല്ലോ അപ്പോൾ അത് ഏകദേശം സമയമൊക്കെ ആയി അപ്പം ഭക്ഷണമൊക്കെ ഞാൻ വിളമ്പിയെടുക്കുകയാണ് ഇനി വേഗം തന്നെ ഭക്ഷണമൊക്കെ റെഡി ആയി അങ്ങനെ അതൊക്കെ വിളമ്പി ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചു കേട്ടോ പിന്നെ സ്വീറ്റ്സ് ഒന്നും ഞാൻ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല ഒന്നാമത് സമയം ഉണ്ടായതല്ല മാത്രം എല്ലാവർക്ക് സ്വീറ്റ്സിനോട് താല്പര്യം ഇല്ല കേട്ടോ കാരണം പ്രായമായവരാണല്ലോ അപ്പോൾ അവർക്ക് അസുഖങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതാണ് അതുകൊണ്ട് അതൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുണ്ടായത് അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അങ്ങനെ ഭക്ഷണമൊക്കെ കഴിച്ചു കേട്ടോ സാധാരണയായിട്ട് വീണ്ടും പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ കൊറോണയെ പ്രതിരോധിക്കുക കഴിയുന്നിടത്തോളം പുറത്തൊക്കെ പോകുമ്പോൾ മാസ്ക് ഉപയോഗിക്കുക കൈ നന്നായിട്ട് വാഷ് ചെയ്യുക ശ്രദ്ധിക്കുക ആർക്കൊന്നും ഇല്ലാണ്ടിരിക്കട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു അപ്പോൾ പുതിയ വീഡിയോസായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം വൺസ് അഗെയിൻ ഇറ്റ്സ് മീൻ നിഷാ